yıla büyük bir mücadele edildik. Geçen 14 yıllık büyük mücadelenin yürüyüşünde Kayseri her zaman bizimle beraberdi. Size millet borçluyuz, teşekkür borçluyuz. Bizi asla yalnız bırakmadınız, her zaman önce oldunuz. Değerli kardeşlerim, 10 yıl, 14 yılda Kayseri ihracatını beş kat arttırdı. Tam beş kat. İşte üreten ürettiğini ülkenin refahına dönüştüren Kayseri'ye onun için minnettarız. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli kardeşlerim, bugün burada geleceğin Kayserisi'ne yakışan birçok tezisi uğurlu ellerinizle açmış olacağız. Resmi açılışımı yaptığımız 104 eserin maliyeti 1 milyarı geçiyor. Helali hoş olsun Kayseri'ye. Hayırlı uğurlu olsun. Bu açılışlar içinde hizmet binaları var. Spor salonları var. Kadın gençlik merkezleri var. İbadethaneler var. Okullar var. Öğrenci yurtları var. Ayrıca Yeşilhisar, Pınarbaşı, Felahiye ilçelerinde de kazandırdığımız hastaneler var. Bütün bu eserler Kayserimize hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, sevgili Kayseriler, AK Parti hükümetleri olarak Kayseri'ye 14 yıllık hizmet yarışında asla diğer bölgelerden geri bırakmadık. 14 yılda Kayserimize tam 13 buçuk milyar yatırım yaptık. İhracat 350 milyon dolardan bir buçuk milyarın üzerine çıktı. Sekiz hastane, on sekiz spor tesisi, elli bir dere ıslah projesi, dört binin üzerinde sınıf, on üç bin beş yüz konut tamamladık, vatandaşlarımızın hizmetine verdik. Bu güzel ilimize iki üniversite kazandırdık. İlk doğal gazı getirdiğimiz illerin başında Kayseri var. 515 kilometre bölünmüş yol yaptık. Kayseri'yi Nevşehir'e, Nide'ye, Sivas'a, Yozgat'a bölünmüş yollarla bağladık. Yolları böldük. Gönülleri birleştirdik. Yolları böldük. Milleti birleştirdik. Yolları böleriz. Ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. 5 1584 yataklı Kayseri Şehir Hastanesi'ni iki ilçede hastane yapımlarını devam ediyoruz. Güney Çevre Yolu Kayseri'nin tüm hızıyla yapımı devam ediyor. Kayseri'ye Sayın Cumhurbaşkanım hızlı tren de getireceğiz. Hızlı tren Yozgat üzerinden Kayseri'ye, Sivas'a, Ankara'ya, oradan da İstanbul'a bağlantısız devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanım. Çok değerli kardeşlerim, hiç şüpheniz olmasın, bunlar Kayseri'ye, bu güzel şehre bir lütuf değildir. Siz bunu...
fazlasıyla hak ediyorsunuz. Bu hizmetlerimiz artacak sürecek. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli Kayserililer, değerli vatandaşlarım, biz bölücü siyaset değil, biz birlik siyaseti, eser siyaseti, hizmet siyaseti yapıyoruz. Dünyadaki olup bitenlere rağmen Türkiye kalkınmaya, büyümeye, dev projeleri birer birer hayata geçirmeye devam ediyorlar. Bugünlerde ekonomi üzerinden ülkemize vurmaya çalışan belirli odaklar olduğunu görüyoruz. Siz 15 Temmuz'da boyunuzun ölçüsünü aldınız. Bu millet size bu alçak FETÖ'cülere, bu alçak bölücülere hak ettiği cevabı verdi mi? Şimdi hiç şüpheniz olmasın. Türk ekonomisi her türlü saldırıya karşı her türlü tezgaha karşı güçlüdür. Hükümetimiz gereken tedbirleri de vazgeçmeden alacaktır. Almaya devam edecektir. Bugünler gelip geçecek ve sizin iktidarınız AK Parti iktidarı durmak yok yola devam diye hizmetlere devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli Kayserliler, dört yıldır dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürerek geliyoruz. Türkiye'de birçok reformları yapan partinin adı AK Parti'dir. Değerli kardeşlerim şimdi en büyük reformu yapmaya hazır mı Kayseri? Başkanlık sistemini, Cumhurbaşkanlığı sistemini getirmeye hazır mısınız? İşte Kayseri'ye yakışan da budur. Siz istedikten sonra her şey olur. Çok değerli kardeşlerim, Kayseri'nin saygıdeğer güzel insanları, bizim en büyük gücümüz halktır ve haktır. Hakkın gücüyle, hakkın yardımıyla, sizlerin sevgisiyle, samimiyetiyle aşamayacağımız engel yoktur. Bize ders vermeye çalışanlar, bize yön vermeye çalışanlar şunu iyi bilmelidir ki bu millet, bu aziz millet gücünü haktan alır, imanından alır. İnşallah bizim derdimiz üretimdir gelişimdir, kalkınmadır.
bizim gönlümüz millet sevgisiyle Türkiye için tek yürek oldukça bizim hızımızı hiç kimse kesemez. Hiç kimse önümüze engel çıkaramaz. Felaket telal, tellallığı yapanlara hiç kulak asmayın. Onlara onlara deyin ki ne oluyorsun hemşerim? Hepinizi bu duygularla sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.